এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা দর্শক বলছে আসলে ইউটিউবে আমাদের এই গল্পটা আপনারা অনেকেই দেখেন সেই অর্থে এবং শ্রোতা তো আসলে রেডিওর তো শ্রোতাই হয় তো সপ্তাহান্তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্পের আরও একটি অনুষ্ঠানে এবং আরও একটি পর্বে আমি কথা বাড়াবো না শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হব জি আপনার নামটা আমার নাম মোহাম্মদ আসাদুল আসাদুজ্জামান আসাদুজ্জামান বয়স কত আপনার নাম হচ্ছে আসাদ বয়স কত আপনার আমার বয়স হচ্ছে পঁয়ত্রিশের ওভার মানে যতটুকু দুষ্টমি করতাম তার চেয়ে ওই দুষ্টমের চেয়ে বেশি মার খাইতাম মানে মানে বিছানায় মানে প্রস্তাব করতাম আর কি এটা হচ্ছে বেশি সবচেয়ে মানে বেশি মার খেয়েছি এটার জন্য আম্মুর কাছে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই পৃথিবীতে একমাত্র বেঁচে থাকার কারণ হচ্ছে আমার আম্মু জি আম্মুর জন্যই আমি আজকে পৃথিবীতে আর আমার আম্মু অনেক কষ্ট করেছেন আর বাবা তো ছিলেন আর আমি যখন দুই হাজার সালের বাইশে সেপ্টেম্বর মানে ইয়াতে যাই বিদেশ চলে যাই সবকিছু বলছি যে ভাইয়া আপনি আমি আমি যেখানে জব করি এটা ওনাকে দেখাইছি আমি কোথায় থাকি সেটা বলছি সবকিছু এটি যে ডুনি আমার পাশে তিন দিন ছিল থাকার পরে উনি আমাকে বলতেছে ঠিক আছে তুমি বিদেশ গেলে তুমি এরকম একটা অ্যামাউন্ট পাবা যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের কাছাকাছি একটা স্যালারি পাবা তুমি তিন চার বছর থেকে আসতে পারলে তুমি মোটামুটি একটা ইনকাম রাস্তায় দাঁড়াইতে পারবা তা বিদেশ সম্পর্কে তো আমার কখনোই এটা মন মানে মনোভাব ছিল না মাথা ছিল না যে আমি বিদেশ যাব জি তা তখন উনি যখন এই কথাগুলো বললো তখন উনি আমাকে মেডিকেল করালো মেডিকেল করার পর উনি আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা অগ্রিম নিয়ে নিল আচ্ছা তো এই টাকাটা আমি অন্যের কাছ থেকে নিয়ে দিছি তা দেওয়ার পরে উনি আমাকে বলল যে সাত দিনের মাথায় বললো যে তোমাকে আবার মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে প্রথমে কি চুক্তি ছিল কত টাকা দিতে হবে সব মিলায় নাকি এরকম প্রথমে উনি আমাকে বলছিল যে এক দুই লাখ বিশ হাজার টাকা দিতে হবে এরপরে বলল দুই লাখ দুই লাখ তিরিশ তারপরে বলতেছে আমাকে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে তখন উনি আমাকে বললো কি যে আপনাকে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে যদি দেন তাহলে আপনার মানে ইয়ে আসবে বিশ্বাস চলে আসবে তখন আমি আবার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলাম মোট টোটালি এক লাখ টাকা দিলাম এক লাখ টাকা দেওয়ার পরে পরে উনি পনেরো দিনের মাথায় বলে যে সব টাকা কম মানে পেমেন্ট করতে হবে পরে উনি লাস্টে এমনভাবে আসলো যে উনি বলল যে সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগবে দুই লাখ বিশ থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা সাড়ে তিন লাখ টাকা লাগবে তা তখন আমি তো অর্ধেক টাকা দিয়ে ধরা খেয়ে গেলাম তখন আমি ওনাকে বললাম যে ভাইয়া যদি আপনি এরকমই করতেন তাহলে আমাকে আগে বলতেন তাহলে আমি বিদেশ যাওয়া মানে আমার যাওয়া লাগতো না তা বলতেছি এখন তুমি যদি যাও তাহলে তুমি টাকা দাও যদি না যাও তাহলে এটা খারাপ পাবা না আচ্ছা তো তখন আমি কি করলাম তখন আমি ঢাকায় ছিলাম ঢাকা থেকে আমি দেশে চলে গেলাম আমার ওয়াইফ কিনে দেশে চলে গেলাম দেশে চলে পর ওখানে অনেক কিছু রিনটেন করলাম করে ওনাকে আমি মানে সব টাকা পেমেন্ট করলাম পেমেন্ট করার পর উনি বাইশ বাইশ আঠারো মানে বাইশ বাইশে সেপ্টেম্বর দুই হাজার সাল উনি আমাকে ফ্লাইট দেয় আর কি আচ্ছা তা আমি এয়ারপোর্টে যখন যাই তখন ওখানে পাসপোর্টটা সব কিছু ওকে করে চেকটে করলো করার পর আমার ফ্লাইট হলো ফ্লাইট হলো মালয়েশিয়ায় গেলাম মালয়েশিয়া যাওয়ার পর উনি আমি ওনাকে ফোন দিলাম যে ভাই আমি তো মালয়েশিয়া পড়ছি পড়ছি গেছি তো বলছি ওখানে থাকো ওখানে অফিস থেকে লোক এসলে তোদেরকে নিয়ে যাবে তো ওখানে আমরা প্রায় মানে বারো জন ফ্লাইটে গেছি একসাথে ওখানে যে আমরা আছি সবাই চলে গেল কিন্তু আমাদেরকে কেউ নিতে আসে না 
পরে সকাল নয়টা সাড়ে নটার দিকে অফিস থেকে লো আসলো লোক এসে আমাদেরকে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর আমাদেরকে দিল একটা মাম পানি আর একটা রুটি আচ্ছা ওগুলো খাইলাম খাওয়ার পর নিয়ে গেল মানে রাস্তা সাড়ে তিন ঘন্টা মানে রানিং করলো গাড়ি আচ্ছা তা আমার চলে গেলাম অফিসে অফিস চলে যাওয়ার পর ওখানে মানে দুই গ্রুপ করলো আমাদেরকে মানে আমরা তো প্রথম ফ্লাইটে বারো জন গেছি তার পরে ফ্লাইটে হচ্ছে বাইশ জন এইভাবেই মানে দুই গ্রুপ করার পর আমাদেরকে পরবর্তীতে পরের দিনে যে ডিউটি দিল তার গ্রুপে ওই দিনে আবার ডিউটি দিয়ে দিল কোনো রেস্ট নাই ওকে এরকম ডিউটি করতেছি ডিউটি করতে 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 এমন সময় মানে কোম্পানির যে ভিতরের যে জিনিসগুলো সেগুলো আমার মানে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে যে মানুষ ওখানে গেলে কি অবস্থায় পড়ে মানে পড়ে যায় আর কি তো ওখানে যাওয়ার পর প্রথম ইয়া হলো যে কাজ করতে হবে মানে আপনার সকাল মানে ভোর ভোর ছয়টায় সাড়ে ছয়টায় উঠতে হবে সাড়ে ছয়টায় উঠে সাতটার আগেই মানে অফিসে ঢুকতে হবে পনেরো মিনিট আগে ঢুকতে হবে পনেরো মিনিট আগে ঢুকতে হবে আর আপনার সাতটার থেকে সাতটা ডিউটি আর এক ঘন্টা লাঞ্চ টাইম তো এইভাবে ডিউটি চলতেছে ডিউটি করতেছি তো করতে করতে ভাই এমন এক সময় যে এক সপ্তাহের মধ্যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে যাই মানে আমি তো এরকম ডিউটি করি নাই মানে একদম একটা না বারো ঘন্টা তেরো ঘন্টা এরকম ডিউটি করা আমার সম্ভব না তো আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে যাই তখন আমি মানে ওই দিনে অ্যাবসেন্ট করি কোম্পানি থেকে অ্যাবসেন্ট করি অ্যাবসেন্ট করার পর ওখান থেকে যেন আমাদের বাংলাদেশে যেমন আনসার ওই দেশে হচ্ছে আপনার মালয়েশিয়া হচ্ছে আপনার মেট্রো পুলিশ তখন ওইখান থেকে লোক পাঠায় সিকিউরিটি যায় বলে কি হয়েছে তোমার তুমি ডিউটি করতেছো না কারণ আমি অসুস্থ আমি মানে ডিউটি করতে পারবো না তো বলতেছি তুমি সকালবেলা অফিসে মানে ইয়াতে গেটে যাও না কেন গেটে যা বলতে পারতাম যে আমি অসুস্থ তা যেদিন আপনি অ্যাবসেন্ট করবেন সেদিন আপনার একশো টাকা কাটবে আচ্ছা একশো টাকা কাটবে আর যদি এরকম আপনি মানে তিন দিন করেন তাহলে আপনার এক মানে আপনার ওই বেতন আটকাই দেবে তিন দিন মানে অ্যাবসেন্ট করলে আচ্ছা আর ওনাদের যে পার্সোনাল যে মানে ইয়ে ছিল আপনার মেডিকেল ছিল সেগুলো তো ওনারা ওই মানে লোক নিয়ে যেত মানে যারা অসুস্থ তাদেরকে নিয়ে যেত কিন্তু আশেপাশে আরও অনেক মেডিকেল ছিল তাদেরকে নিয়ে যেত না ওইখানে নিয়ে যেত না তো ওইখানে গেলে আপনাদের ছুটি দিবে না আচ্ছা মানে যদি ওনাদের পার্সোনাল কোনো অফিসে নিয়ে যায় মানে মেডিকেল নিয়ে যায় ওখানে গেলে কোনো ছুটি দিবে না ওই অবস্থা আমি আবার ডিউটিতে ঢুকাবে আপনি মানে সুস্থ হন আর অসুস্থ হন মরে জানার বাঁচেন কোম্পানি চায় কাজ আচ্ছা তা তখন উনি তখন এটা যখন বুঝতে পারলাম তখন আমি আবার বললাম কি যে না এভাবে তো হবে না আমার তো ছুটি নিতে হবে তখন আমি ওই ভিতরে যে ওই ডাক্তারকে অনেক রিকোয়েস্ট করলাম যে স্যার দেখেন আমি খুব অসুস্থ আমি দুই ডিউটি করতে পারতেছি না যেভাবে হোক আমাকে দুই দিনের মানে ইয়ে দেন মানে ছুটি দেন তখন উনি আমাকে বলছে যে না তোদের কোম্পানির থেকে না আছে আমরা ছুটি দিতে পারবো না আমি জোরপূর্বক একদিন দিতে পারি আচ্ছা তো উনি আমাকে ছুটি দিল একদিন আর উনি ভিজে নিল পঞ্চাশ টাকা তারপরে বাংলাদেশের এক হাজার টাকা ওকে তা ওই রকম করে আবার এসে ওই পরের দিন আবার ডিউটিতে ঢুকলাম ডিউটি ঢুকার পর ওই রকম তিন দিন চার দিন আমি ডিউটি করার পরে পরে দেখি যে আমার পা ফুলে এরকম মানে ইয়ে হয়ে গেল কাজটা কী ছিল যেন আপনাদের আমার কাজটা ছিল ওই যে প্লাইবোর্ড কোম্পানি আছে না জি প্লাইবোর্ডের উপরে যে একটা ফাইবার লাগায় সেই ফাইবারটা আমি মেশিনে উঠাইতাম ও ওকে তো ওখানে মেশিনে আপনার দশ বারো ঘন্টা আপনার দাঁড়ে থাকা লাগতো কন্টিনিউ আচ্ছা উপরে তো গরম দুই দুই পাশে দুইটা জানাটার চলে আবার আমি যে মেশিন চলে সেই মেশিনের গরম ও হ্যাঁ তা এখন এই মানে আমার পা ফুলে যাওয়ার পরে এখন আমি যখন নামি আমার মেশিন থেকে যখন নেমে যাই তখন পা যখন চাপ দেয় তখন দেখি যে ওই যে আমাদের মানে মহিলারা যেমন ডেলিভারি অবস্থায় পানি এসে যায় গায়ে ওই রকম দেখি যে আমার পায়ের মধ্যে হয়ে গেল আচ্ছা তখন আমি তো মানে ডিউটি করতে পারতেছি না তারপরে এর মধ্যে আমাদের মানে ওনার বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালী মানে এটা কুমিল্লা নোয়াখালীর মধ্যে মনে হয় পড়ছে আর কি ওনার নাম হচ্ছে ইয়ার অঞ্জান তো উনি হচ্ছেন বাংলা সিকিউরিটি তা উনি আবার ওই যে ওই আমাদের বাংলাদের উপরে খুব অত্যাচার করত ওকে অনেক অত্যাচার করত যার বলার মতো না তো তখন উনি মানে খারাপ মানে ব্যবহারও করত অনেক আচ্ছা তো তখন ওখান থেকে আস্তে 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 এরকম করতে করতে তখন ওই আপনার ওই ইয়া হলো মানে ওই লোক পালা মানে পালায় যাওয়া শুরু করলো যে কোম্পানিতে থাকে না তো এখন ওই যে সাত ফিট মানে তারের বেড়া ওই দিক দিয়ে মানে লাভ দিয়ে রাতের মধ্যে চলে যায় লোক তখন ওই চলে কোথায় যায় ওই যে অন্য অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে মানে স্ক্যাটারলি যায় গাছ পায় আবার হ্যাঁ যে আবার কোম্পানিগুলো নেয় কোম্পানি নেই কিন্তু রিক্সও হয়ে যায় আবার কোম্পানি নিলে তো কোম্পানির একটা পেনাল্টি হওয়ার কথা পেনাল্টি হবে তখন ওই সময় তো কোম্পানি তো লোক চায় তখন ওই সময় তো লোক শর্ট ছিল এখনও কিন্তু মানুষে কিন্তু অনেক লোক শর্ট জি তার আমি যে কোম্পানিতে ছিলাম সেই কোম্পানিতে এখন মিনিমাম পাঁচশো লোক মানে নিব আর ক
তো তখন ওই লোক পালা যখন শুরু হলো তখন আমি করলাম যে আচ্ছা আমি যদি পালাই যাই তাহলে এটা কেমন হয় তখন আমি বলি যে পুলিশের হাতে ধরা পড়ি তাহলে তো আর এক সমস্যা আর এখানে একটা কথা ভাইয়া সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু আমার পরিবারের মধ্যে একমাত্র সন্তান আমার মা বাবার আর আমার বোন একটা আমার বড় আপুর বিয়ে হয়ে যায় শুধু সংসার মধ্যে আমি তা তখন আমি যখন এইভাবে তখন মানে কত্তাস যখন শুরু করলো তখন ওখানে যে সিকুরিটি ছিল ওই সিকুরিটি মানে একদিন আমাকে ইচ্ছা মতো মারল ওকে মারল আমি ডিউটিতে যাইনি কেন আচ্ছা তা আমি বললাম যে আমার তো শরীর ভালো না আমি তো ডিউটিতে যেতে পারবো না আমাদের এটা তো সম্ভব না তখন উনি বলে যে ইয়া অফিসে তোমার ডাকতেছে এমডি ডাকতেছে সিকিউরিটি কি বাঙালি সিকিউরিটি একজন বাঙালি আর সবগুলো নেপাল কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু ওনারা মানে বাঙালিদের উপরে প্রচুর অত্যাচার করত প্রচুর ওকে মানে আমরা মানে বিশেষ করে যে করোনার মধ্যে মানুষ তো তারপরে মানে যখন করোনা একদম ইয়ে হয়ে গেল কমে গেল তখন কিন্তু মানুষ কিন্তু অলরেডি কম বেশি মানে বাইর হয়েছে মার্কেটে গেছে মানে সদাপাতি করছে অনেক বাজার টাজার করছে কিন্তু আমরা কিন্তু বাইরে হতে পারি নাই কোম্পানি কিন্তু আমাদেরকে বাইরে হতে দেয় নাই আচ্ছা এবং কোম্পানি এখানে একটা ইয়ে করছিল কি যে আপনার ওই ওখানে একটা ক্যান্টিন ছিল সেই ক্যান্টিনের খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে উনি ওখানে ব্যবসা শুরু করল ওখান থেকে উনি বাইরের থেকে যে মানে বাজস্য দিয়ে নিয়ে আসে নিয়ে আসে আমাদের কাছে ওখানে মানে হাই রেটে বিক্রি করে ও মানে কোম্পানি এই দিক দিয়ে একটা ব্যবসা এবং ওই আমাদের যে বেতন যে স্যালারি যেটা আমাদের বেতনটা সেখান থেকে কোম্পানি কিন্তু ব্যবসা ব্যবসা করে হ্যাঁ তো এইরকমভাবে আমাদের মনে করে যে মানে যখন নির্যাতন করা শুরু করলো তখন আমি ওই কম সিগুটির সাথে আমি একটা মানে বিয়াদবি করে ফেললাম আমি ওই সিগুটিরও একটু মারছিলাম আচ্ছা মারার পরে তখন ওই মানে ওই ডাইরেক্টরকে বলে আমাকে এক সপ্তাহ আমাকে মানে এখান থেকে আপনার মিনিমাম বিশ পনেরো থেকে বিশ মিনিট হাঁটা লাগে ওখানে নিরিবিলি আর আশেপাশে কোনো বাড়ি ঘর নাই ওই দিকে রুম আছে কাট কাঠ দিয়ে বানানো ওই যারা মানে বেয়াদি বিক্রি করে তাদেরকে ওই রুমে নিয়ে গিলে ওই রুমে যেন নিয়ে বন্দি করে রাখে মানে খাওয়া দাওয়া নেই ওকে তো ওখানে আমাকে সাত দিন রাখলো সাত দিন রাখলো আমি ওখানে ছিলাম তা আমি অবশ্য কিছু মানে একটু একটু ইংলিশ মানে বলতে পারতাম তো ওখানে যে ডাইরেক্টার আবার ওইদিকে ঘুরতে যাইতো তা আমি ওনার একদিন ডাকলাম স্যার তখন উনি এই ডাক্তার দেওয়ার সাথে উনি আমার সাথে বললে যে তুমি কোনো কথা বলবা না তুমি যেখানে আছো ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকো আমার পাশে আসবে না উনি এই বেদুবিটা মানে এই আমার সাথে এই ইয়ার ব্যবহারটা করলেন তখন আমি এরকম করতে 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 তখন আমি কি করলাম আমি হঠাৎ ওই ওয়ের মধ্যে আবার আমার বাবা আবার অসুস্থ হয়ে গেল আচ্ছা আমার বাবা অসুস্থ হয়ে গেল আমি জানি না যে মানে পৃথিবীতে মনে করে যে বাবা মার কাছে ছেলে সন্তান কিন্তু দোয়া নেয় যে যাতে ছেলে সন্তান ভালো কিছু করে বা ভালো কিছু হয় কিন্তু যখন আমি বিদে যাই তখন কিন্তু আমি আমার বাবার মাথায় হাত দিয়ে দোয়া দিয়ে যাই যে বাবা আমি যাতে ফিরে এসে তোমাকে দেখতে পারি আচ্ছা তা তখন এর মধ্যে বাবা যখন অসুস্থ হয় তখন তো বাড়ির থেকে মানে কল যাচ্ছে যে বাবা অসুস্থ হ্যাঁ তা টাকা পয়সা মোটামুটি ওই ভঙ্গ কোনো ইনকাম করতে পারি নাই তো তখন আমি বললাম যে যতটুকু লাগে বাবাকে চিকিৎসা করাও আমি আমার মা আম্মুকে বলতেছি আমার তো আর ভাই নাই আমি তো একাই তা যতটুকু পারো তুমি আব্বুকে নিয়ে ইয়ে যাও মানে মেডিকেলে যাও নিয়ে চিকিৎসাপাতি করাও দেখি কী করা যায় তা একুশে সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা মাগের বাজন দিচ্ছে ওই সময় আমি দেখতেছি আমার বাবা চলে যাচ্ছে আমি দেখতেছি আমার ডাকতেছে যে বাবা তুমি হাসো আপনি যখন মালয়েশিয়াতে হ্যাঁ আমি তো মালয়েশিয়া আমি দেখতেছি যে বাবা চলে যাচ্ছে জীবন যাচ্ছে তারপর আমার ডাকতেছে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএম এর আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর আমি আবারও বলছি জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প 
जीवन नाटक चेव नाटक वेलकाम बैक वन्स अगेन प्रिय श्रोता अपनारा सुन जीवन गल्पी आर जी किबरिया अपन संगे रही अनुष्ठानगत जो अपनी अंशग्रहण करते चानी फोन करबें फोन नम्बर हे जिरो नाइन सिक्स वन वन नाइन जिरो फोर नाइन जिरो फोर हमें आबो जिरो नाइन सिक्स वन वन नाइन जिरो फोर नाइन जिरो फोर ओके हमें जेखानटे छम तर बाबा तो तुम्हें तो देखते परलम ना मारे दीते सर करते चले <laughs> जानाजार <laughs> एक भागने से फोन दिल बाबा तुम एक बाबार एक मुखटे देखा तो एक देखते चाह तक उन्नी बा मुखटे देखा तो जो देखे तक मन हो बाबा दिखे तक अभी एक रेमिटेंस योद्धा अवदान जर जीवन सर्वस्व दिए देश के दें छुट्टी दें कन्टैक्ट छोड़ना रूम अटका दिल पासपोर्ट दिना मालय सरकार मान प्रवासी के साथ पासपोर्ट देव कानी तो पासपोर्ट दिना पासपोर्ट नहीं रखे देशो पड़ेना तरफ कन्टैक्ट शेष तो एखना कि करते कथा मेन्तकाब थाना पहान डिस्ट्रिक्टर मध्य पड़े तो उन्नी बोलते कथाय मैं उन्नी मालयिया मैं आनी अत मालयिया आशेपाशे चिंत मैं चिंते पड़ते हैं बोलते ये कथाय तो उना फुल डिटेल्स बल अच्छा ठीक है मैं देखते कथा बोले मैं आज के दुई दिन तीन दिन एरक फोन दीते 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 तो उन्नी लास्टे मैं ये मैं नम्बर टाइम ब्लैक लिस्टे फेले दे सरकार जीत सूझ दी अपनी 
তখন আমি ওখানে যে ওনার সাথে মানে কয়েকদিন আমি কাজ করি তে আমি এখানে একটা ভুল করছি আমি যদি আরো যদি ছয় মাস বা একটা বছর আগে এখান থেকে চলে যাই ওনার কাছে তাহলে আমি একটা ভালো একটা মানে মানে ইয়ে অবস্থানে যেতে পারতাম কিন্তু ওখানে যার পর ভালো একটা কাজ পেয়েছিলাম কিন্তু কাজ দিয়ে কী করবো আমার তো বাবা নেই আমার বাবাকে আমি হারাইছি আমি টাকা পয়সা দিয়ে কী করবো তখন ওখানে আমি এক ভাইকে ধরি উনি ওই দালাল আর কি ওখানকার ওই লোক টোক মানে যদি আসতে চায় বা ওখান থেকে কোনো কোনো কোম্পানি থেকে পালা গেলে উনি এটা হেল্প করে আর কি মানে মোটা অঙ্কের একটু টাকা পয়সা নিয়ে উনি দেশে পাঠার চিন্তা ভাবনা করেন তখন আমি ওনারে ধরলাম ওনারে ধরার পর উনি আমার কাছে মানে তেরশো টাকা নিল মালয়েশিয়ার তেরশো টাকা প্রায় বাংলাদেশের সত্তর সত্তর পঁচাত্তরের কাছাকাছি জি নেওয়ার পর উনি বললো যে ঠিক আছে আপনার ফ্লাইট ইয়ে হবে মানে কিছুদিনের মধ্যে হবে ওনার সাথে যোগাযোগ করলাম যোগাযোগের পর ওখানে আবার বাসায় উনি ঠিক করে দিল যে ভাই নিয়ে গেল উনি ঠিক করে দিল ওখানে রুম ওখানে থাকলাম কয়েকদিন কাজ করলাম কাজ করার পর বাংলাদেশে আসলাম বাংলাদেশে আসার পরে আমি যখন বাংলাদেশে আসি তখন আমি কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ করি না আমি গোপনভাবে আসি কিন্তু এখানে আসার পরে আমার সাথে যে এক ভাই ছিলেন উনি আবার আমার মোবাইল থেকে নাম্বার টেনে আমার ওয়াইফকে ফোন দেয় আর এখানে একটা আর একটা কথা ভাইয়া সেটা হচ্ছে যখন আমি বিদেশ চলে যাই তখন কিন্তু আমার ওয়াইফ কিন্তু উনি কিন্তু উৎসাহটা দিয়েছিলেন যে তুমি বিদেশে যে একটা কিছু করো কিন্তু যখন বিদেশে যাওয়ার পর যখন ওনার আমার ওয়াইফের কিছুদিন পরপর দেখি যে চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ চেঞ্জ হচ্ছে কীরকম ফোন দিলে মানে অনেক রাগারাগি অনেক গালি গালাস করে মানে যত মানে রাব্বি হে এটার কারণ কি মানে টাকা পয়সা ঠিক মতো পাঠাতে পারতেন না আমি প্রতি মাসে টাকা দিতাম আমি যে মানুষ ঋণগুলো করে গেছি সেই ঋণগুলো আমি দিয়েছি আর আমি সাংসারিক খরচ খরচ যেটা লাগে সেটা ধরুন আলাদা আমি পাঠাই দিয়েছি তো এখন উনি আমার ওয়াইফ যে কাজটা করছে তা আমি কিন্তু এখানে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমার মা বাবা কিন্তু অত্যন্ত সরল সোজা তো কিছু বোঝে না তা সেই হিসাবে যেহেতু আমার একটা ভাই নেই বা আমার একটা আর একটা বড় কোনো বোন নাই যে আমার সংসারের মধ্যে একটা সাপোর্ট যে জিনিসটা সেটা কিন্তু মানে বহন করবে তা তখন আমি তার অ্যাকাউন্টে কিন্তু টাকাগুলো পাঠাই দিয়েছি প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত তা যখন আমি তাকে টাকাগুলো দিয়েছি তখন ও করছে কি মানে যে পাবে তিরিশ হাজার ওকে দিয়েছে পঁচিশ হাজার যে পাবে বিশ হাজার ওকে দিয়েছে পনেরো হাজার আর পাঁচ হাজার টাকা রাখছি এটা কি লাভের উপরে মানে যতদিন মানে জয় মাস যাবে এই পাঁচ হাজার টাকা ওকে লাভ দেব তো এখন এইভাবে করতে করতে মানে প্রতিটা লোকেই কিন্তু ওর কাছে টাকা পায় এবং টাকা যখন পায় তখন ওই লোকগুলো কিন্তু আমার আম্মু আমার যখন বাসায় থাকে তখন কিন্তু ওই লোকগুলো কিন্তু আসে না মানে ওই মানে লাভ চাইতে আসে না যখন আমার যখন বাইরে যায় তখন ওর কাছে আসে যে আমাদের লাভ দিয়ে এই মাসের লাভ দেশ নেই ওবার মাসের লাভ দেশ নেই তা আমি তো এটা বুঝতে পারি নাই তা আমি যে টাকাটা দিতাম এই টাকাটা ও সংসারে যে এটা খরচ সেটা তো করতই এবং আমি যেটা দিতাম সেইটার মধ্যে এবং ওই লাভ সুদ মিলিয়ে সে টান দিত তো পরে লাস্টে দেখা যায় যে একজন পাবে চল্লিশ হাজার টাকা ওকে দেওয়া হয় নাই কিন্তু আমি কিন্তু টাকা দিয়েছি যে এই টাকাটা কিন্তু ওনাকে দেবা আচ্ছা মানে বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ জটিলতা তৈরি হয়েছে হ্যাঁ জটিলতা তৈরি হয়েছে পরে লাস্টে আমার বাড়ির পাশে এক মুরুব্বী ছিলেন তো উনি ওই গ্রামীণ ব্যাংকের মানে ইয়া করতেন মানে কিস্তি নিতেন ওঠাইতেন আর কি তখন আমার ওয়েব করলো কি ওনার সাথে যোগাযোগ করে আমাকে অজানতে উনি মানে তিরিশ হাজার টাকা ওই ব্যাংক থেকে লোন নেয় ও তা সে লোনটা কি দিয়ে দিবে আমি টাকা পাঠার পর না সেই কিস্তিটা দিবে আমি যদি টাকা না পাঠি তাহলে তো সে তো ওই কিস্তিটা দিতে পারবে না তা এই দিক দিয়ে মানুষের চাপ এই দিক দিয়ে টাকা যে মানে যে আপনার অর্ধেক দিছে অর্ধেক নিয়েছে সেটার লাভ এবং আসলটা এবং এদিক দিয়ে ব্যাংকের যে লাভটা সুদটা কিস্তি মানে এটা পুরো একটা জটিলতা মানে পাখি ফেলছে সে তো এগুলো যখন আমি শুনলাম তখন আমি একদম টোটালি মানে স্টপ করলাম টাকা দাও শুধু সাংসারিক যে খরচটা সেটা দেই আর আমার বাকি যে টাকাটা সেই টাকাটা আমি আমার আমার বোনের যে হাজব্যান্ড ওর অ্যাকাউন্টে পাঠাইলাম আচ্ছা ওই ছয় মাস পাঠাইছি আর কি ছয় মাস পাঠিয়ে বললাম যে এই লোকগুলো এই টাকাটা পাবে তুমি এই টাকাটা তাদেরকে দিয়ে দেবা কিন্তু এতগুলো যে সে গোপনে যে এত টাকা ঋণ করছে এবং এত কিছু টাকা এটা কিন্তু আমি জানি না পরবর্তী যখন জানলাম তখন সে কি করলো আমার মার সাথে বেয়াদিবি করলো আমার সাথে বেয়াদিবি করলো বেয়াদিবি করার পর কি করলো সে আমার মাকে মারলো আমার বয়স্ক মা বাবা আমার মাকে আমি সবচেয়ে পৃথিবীর মধ্যে যে মানে সম্মান সম্মান সম্মানিত যে ব্যক্তিটা সেটা হচ্ছে আমার মা আর আজকে এই মার জন্য আমি আজকে পৃথিবীতে আমার মা আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন 
মায়গা হাত তুললো হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মায়ের গায়ে হাত উঠা হইলো তখন এটা আমার কানে চলে গেল তখন আমি বললাম কি যে জায়গায় যদি তোমার মা থাকতো তখন কি করতাম তখন আমার মা তো কান্নাকাটি করতেছে আমি বললাম যে মা তুমি কিছু বললো না এটা তো গ্রাম পরবর্তী সহ অনেক লোক আছে এটা শুনলে আরো মানে জিনিসটা খারাপ দেখাবে যেটা বাড়ির মধ্যে হয়েছে ওটা বাড়িতে থাক তো এই নিয়ে আমি তার সাথে তখন ওই একটু মন মালিন্য হয়ে যায় মানে কথা কাটাকাটি হয়ে যায় তখন আস্তে আস্তে আমি জিনিসগুলো আমি বুঝতে পারলাম যে সে এই জিনিসগুলো এত কিছু করে ফেলছে তখন সে কি করলো আমার বাড়ির থেকে খাট অড্রোপ ড্রেসিং টেবিল ডাইনিং টেবিল টিভি ফ্রিজ তারপর আপনার চেয়ার যত কিছু আছে প্রায় দেড় লাখ টাকার জিনিস সে মাত্র ছাব্বিশ হাজার টাকা বিক্রি করলো বিক্রি করে সে চলে গেল তার বা মার মার কাছে তা যখন সে যায় আমি তখন ওকে বললাম যে তুমি যদি আমার বাড়ি থেকে বাইরে হও কিন্তু একবারই একবারই কিন্তু বাইরে হতে হবে দ্বিতীয়বার কিন্তু ঢুকতে পারবে না তা তুমি অনেক কিছু করে ফেলছো আমি অনেক কিন্তু অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আর না তা যে জায়গায় আমার মা গায়ে তুমি হাঁদর রয়েছ সে জায়গায় এখানে আমি যে তোমাকে ভালো জানব এই বন্ধু কোনো কথা না এটা করছো করছো প্লাস তুমি যে জিনিসগুলো যে এত কিছু করলা সব কিছু বিক্রি করে যে চলে গেলা এবং আমাকে অনেক কিছু গালি গালাস করলা তুমি চলে যাচ্ছ বেশ ভালো কথা কিন্তু দিতে তো আমার সংসারে আসতে পারবে না কাজটা ঠিক আছে আসলাম না এই বলে সে চলে গেল চলে যাওয়ার পর আপনি দেশের বাইরে হ্যাঁ আমি মালয়েশিয়াই তখন আমি দেশে দেশের বাইরে তখন চলে যখন গেল তখন দেখি যে ওর মোবাইল মানে যে সেই মানে রাত আটটার থেকে মানে ভোর মানে চারটা তিনটা সাড়ে তিনটা এরকম দেখি যে ওইটাই তো ওইটিং তখন আপনার ছেলে মেয়ে ছিল হ্যাঁ আমার তখন মেয়ে মানে মেয়ে দুইটা মেয়ে ও তখন ও ও ছোট মেয়েটাকে নিয়ে চলে যায় তা এখানে তখন পরে বিস্তারিত জিনিসটা জানলাম সেটা হচ্ছে যে যে লোক আমাকে পাঠাইছিলেন মানে ও বলছিল যে আমার খালাতো ভাই আসলে অ্যাকচুয়ালি তার খালাতো ভাই ছিল না তার মানে পাড়াপুরতি বেশি সম্পর্কের এক ভাই ছিল এবং তার সাথে যোগাযোগ করে সে কিন্তু এইগুলো সব কিছু বিক্রি করে চলে যায় প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফ এমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আরজি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর ও কিন্তু ওর মার কাছে যে কিন্তু প্রায় মানে দুই বছরের কাছাকাছি ছিল তা এই ছেলেটা মাঝখানে হেল্প করছে কি যে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল আর কি যে তুমি চলে আসো আমি যতটুকু মানে তোমাকে হেল্প করার কথা আমি করব এবং যতটুকু তোমাকে টাকা পয়সা দেওয়া দরকার আমি দিয়ে দেবো তুমি ওখানে থাকিও না তো তখন সে কিন্তু এই আশেপাশে আরও কয়েকজন আরও কতগুলো মানুষ ছিল তারাও বুদ্ধি পরামর্শ দিছে তা মানুষের কথা এবং সেই ছেলের কথা সে কিন্তু চলে যায় আর মার কাছে চলে যায় তা চলে যাওয়ার পর ওর মাও কিন্তু ওকে ওই বাড়িতে স্থান দেয় নাই আচ্ছা তারপর ওর বোন আছে ওর বোন ওই এক পাশে একটা বাসা ওই বাসা ঠিক করে দেয় তো ওই বাসাতে সে দুই বছর ছিল আচ্ছা তা যখন ওই বাসার মানে যে মালিক ছিল তা আমি ওই মালিকের নাম্বারটা যেভাবে হোক আমি ম্যানেজ করি আর কি ম্যানেজ করার পর আমি ফোন দিই 
তো ওনারে ফোন দিয়ে বললাম যে উনি মহিলা ছিলেন তা আমি বললাম যে আপু ও যে আপনার বাসায় আছে ও চলে কিভাবে আমি তো টাকা পয়সা দিন চলে কিভাবে কয় কেন আপনি তো টাকা পয়সা দেন আপনি তো মোবাইল কিনে দিয়েছেন কয় না আমি তো কোনো টাকা পয়সা তিন মাস ধরে দেই নাই এবং আমি মোবাইলও কিনে দিই নাই পরে লাস্টে উনি উনি বলল কি যে ঠিক আছে আমি এটা দেখতেছি তো তখন উনি মানে এটা দেখলো যে না যে ছেলে ও বুদ্ধি নিয়ে দিয়ে নিয়ে গেছে আর কি ওই ছেলের সাথে তার মানে রিলেশনটা আর কি হ্যাঁ তখন সে ওই ছেলে জানার পর ওই ছেলে মানে ফুল স্টপ করে দিল তারা আর কোনো খরচপাতি দেয় না তখন সে আমাকে ফোন দেওয়া শুরু করলো ওখান থেকে আমি যখন বিদেশে তখন আমাকে ফোন দেওয়া শুরু করলো হ্যাঁ ফোন দেওয়া শুরু করলো ফোন দেওয়া শুরু করার পর আমি বললাম যে কী জন্য ফোন দিচ্ছ কেন কী জন্য কয় তোমার যে বাচ্চা আছে তুমি খরচপাতি দিবে না তোমার আমি তো তোমার ওই জায়গায় খরচপাতি দেবো না আমার বাচ্চা আমার বাড়িতে দিয়ে আসো আমি বাড়িতে যতটুকু খরচ দেওয়ার আমি ওখানে দেবো কিন্তু আমি এখানে দেবো না আমি তোমাকে এখানে কেনে দেবো বাড়িতে বাচ্চা থাকবে বাড়িতে যতটুকু খরচ দেবো আমি বাড়িতে দেবো কিন্তু আমি তোমার এখানে দেবো না তখন সে মানে চিল্লা পারলো অনেক কিছু রাগারাই গালি গালাস অনেক কিছু করে করলো যখন তখন আমি এক হুজুরের সাথে কথাবার্তা বললাম যে এটা কতটুকু মানে ইসলামী শরীরে ভিত্তিকতে ভিত্তিতে এটা কতটুকু কি তো অনেক হুজুর আমাকে বললো যে দেখেন যেহেতু আমরা বাচ্চা আছে সেই হিসাবে আপনি প্রতি মাসে এক হাজার বা পাঁচশো বা পনেরোশো এইটা দিতে পারেন বা দুই হাজার এর এর ভরে না তখন আমি ওই হুজুরের পরামর্শ নিয়ে তখন আমি তাকে টাকা পাঠা শুরু করলাম তা ওই দুই বছরের মধ্যে ওনাকে ওকে আমি প্রায় মানে ষাট সত্তর হাজার টাকা দিয়ে দিছি বাচ্চার খরচ কিন্তু তার সাথে যে আমার যে মানে যে রিলেশনটা সেটা কিন্তু ভালো না সেটা কিন্তু নাই কিন্তু এইভাবে সে এইভাবে টাকা পয়সা নিয়ে এটিয়ে তখন সে বলল যে বাচ্চার এই খরচ লাগবে ওই খরচ লাগবে বাসা ভাড়া দিতে হবে আমি চলব কীভাবে মানে সেটা তো আমি জানি না তখন তুমি তো আমাকে তো একবারেই বলে দিছ যে আমি তোমার সংসার করব না তোমার বাড়িতে আমি আর আসবো না আমি আমার মতো চলব তুমি তোমার মতে থাকো তো তুমি এখন আমাকে ফোন দিচ্ছ কেন ফোন দিয়ে এখন আমার কাছে টাকা পয়সা যাচ্ছ কেন যদি আমার বাচ্চার কোনো খরচপাতি লাগে ভরম লাগে সেটা আমি দেবো আমার বাড়িতে আমার বাচ্চা বাড়িতে পাঠায় দাও আমি ওখানে দেবো কিন্তু আমি তোমার এখানে পাঠাবো না তো বলছে তাহলে আমি বাসা ভাড়া দেবো কীভাবে চলবো কীভাবে মানে সেটা তুমি জানো ছোট বাচ্চাটা ছিল তখন ওইখানে এক ওই ইউনিভার্সিটি একটা মেয়ে উনি আবার ধরে ওই মেডিকেলে নিয়ে গেছে মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পর ওখানে তিন দিন ছিল তিন দিন আমি কিন্তু তার কোনো খোঁজ পাই না তা তখন সে তিন দিন পরে ওই যে ডাক্তার ছিল উনি ওই বাসায় কিন্তু আমার ছোটো মেয়েটা ছিল ওই ডাক্তারের বাসায় তখন একটু সুস্থ হওয়ার পর তখন সে আমাকে আমি তার বোনের এক মোবাইলে ফোন দেই দিয়ে বলি যে আপনার বোন যে গেছে উনি ও কোথায় তো বলতেছে যে ও তো অ্যাক্সিডেন্ট করছে কীরকম কয় ও ঘাড়ের যে হাটটা আছে এটা ভেঙে গেছে ভেঙে চামড়া দিয়ে বাড়ি হয়ে গেছে তখন সে আমাকে ফোন দিয়ে বলল যে আপনি কিছু টাকা পয়সা দেন ওর চিকিৎসা করতে হবে তো তখন ওই সময় তো আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা ওইরকমভাবে ছিল না তখন আমি আমারে ফোন দিলাম যে আমা ও তো এইভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করছে এখন কী করব তো বলতে যে তাহলে টাকা যদি চাই দিয়ে দাও তেমন আমার কাছে টাকা নেই তুমি টাকা দিয়ে দাও মানে আপাতত তিন হাজার টাকা দাও এটা দিয়ে ও আপাতত চলুক পরবর্তীতে মাসে যখন আমি টাকা পাবো আমি পাঠিয়ে দেবো তখন ওই ট্রিটমেন্টটাও কিন্তু ভাই আমি করলাম তার ট্রিটমেন্টটা করার পরে এখনও তার এই হাড্ডিটা মানে জয়েন্ট লাগে না কি জোড়া লাগে নাই ওই ওইটা ওই অবস্থায় আছে এখন সে বলতেছে কি যে আমার এটা অপারেশান করতে হবে আমার টাকা পয়সা লাগবে আমি কিভাবে চলো আমি এইভাবে চলতে পারি না ভারী কিছু করতে পারি না হাঁটতে পারি না তো আমি বললাম যে অ্যান্ড এটা তো আর আমি করি নাই এটা তো আর আমি করি না এটা তো তুমি নিজেই গেলে আমার সংসার থেকে আবার আসলা আমার সাথে যোগাযোগ করলা আমি যতটুকু করার আমি তো করছি এখানে তো আমার কোনো দোষ নেই আর তুমি তো আমার সংসার আসবে না সেই হিসেবে তো গেলা আমার সব পুরো ধ্বংস করে দিলাম আমার লাইফটাকে শেষ করে দিলাম আমার জিনিসপাতি যত কিছু আছে সব কিছু মানে দিয়ে তুমি চলে গেলাম আমার টাকা পয়সার কোনো হিসাব নেই যে টাকা পয়সাগুলো তিন বছরে আমি পাঠাইছি তোমার অ্যাকাউন্টে সেই টাকার কোনো হিসাব নাই তুমি আরও ঋণ করছো আমার এই যে জিনিসপাতি আমার ঘরের মধ্যে যত কিছু আছে সব কিছু তুমি এক দেড় লাখ টাকার মাল তুমি মাত্র ছাব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে তুমি সব কিছু দিয়ে চলে গেলা এত কিছু অন্যায় করার পরও যে আমি তোমাকে ঘরে উঠাইছি বা নিয়ে আসছি শুধু বাচ্চাটার কারণে তো এখন তুমি কি করবে সেটা তুমি জানো এখন আমি এইভাবে কোনো কিছু করতাম না এর মধ্যে আবার ওর মা ওর মার সাথে যোগাযোগ করলাম যে এই ঘটনা এখন আপনার মেয়ে তো এটা অপারেশান করতে যাচ্ছে এখন এটা নাকি ডাক্তার বলছে অপারেশান করতে না পরবর্তীতে সমস্যা হয়ে যাবে এখন আপনি কী করেন 
তো বলতেছে যে বাবা তুমি যেটা করো সেটাই ভালো আমার কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই আমি ওইভাবে টাকা পয়সা দিতে পারবো না তাহলে তাহলে আমি কী করবো এখানে তা না আমার তো কোনো আমি বাংলাদেশে আসছি আমার ওইরকম কোনো ইনকাম নাই আমি আসছি মানে আমার হাত আর পা এখন আমি কি করব আমি নিজের কোথাও আমি একটা আমার ফ্রেন্ডের বাসায় আছে ওইখানে আমি টুকি টুকিভাবে ওর সাথে একটু করতেছি প্যাট চালানো তখন আমি কি করতে পারি হ্যাঁ তো এখন ওইভাবে ওনার সাথে কথাবার্তা বললাম এখন উনি বলতেছে তাহলে আমার কোনো কিছু করে নাই এখন তুমি দেখো কিছু করতে পারো কি না তো মানে আমি কী করবো এখানে আমার কোনো কিছু করে নাই আমার হাতে কোনো টাকা পয়সা নেই আর যদি পারেন আপনিও কিছু হেল্প করেন আর যদি আমি এদিকে কিছু পাই তাহলে আমি দুইজনে দুই পক্ষে মিলিয়েই যদি চিকিৎসা করা যায় তাহলে আমি চিকিৎসাটা করতে পারবো তাই এছাড়া আমার কোনো পথ নেই এই এর মধ্যে আবার মনে করেন যে ওই ছেলে আবার মাঝখানে যোগাযোগ করলো ওই ছেলের সাথে যোগাযোগ করার পর ওখানে ওই ছেলে দেখি যে ওই ছেলের সাথে আবার কথা বলে তো আমি সামনে আমি মানে বারান্দায় বসে আছি দেখি যে ও মানে কথা বলতেছে তোমার কে ফোন দিছে কয় ওই ছেলে ফোন দিছে কেন কয় ফোন দিছে কেমন আসো নেই মানে সেটা তো ওর জানার দরকার না তুমি কেমন আসো নেই সেটা তো না আমি আমি দেখবো আমি বসবো তুমি কেমন আসো কি না তুমি কীভাবে চলতেছ ও জিজ্ঞাসা করার কে আর ওর সাথে তোমার কী সম্পর্ক কী যোগাযোগ এগুলোর জন্যই তো তুমি আজকে এত কিছু হয়ে গেছে এত কিছু করে ফেলছো তা আমি যেখানে তোমাকে মানে পুরো সংসারটার দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছিলাম আমার মা বাবা কোনো কিছু জানে না আমার মা বাবা অনেক মুরব্বী সে মা বাবার গায়ে তুমি পর্যন্ত হাত হাত উঠাইছ শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে আপনাদের এই সম্পর্কে হ্যাঁ এই সম্পর্কে এখন সে আসছে আমার সংসারে আসছে সংসারে এসে এখন সে বলতেছে যে আমার ভুল হয়ে গেছে আমি এরকম একটা কাজ করে ফেলছি আমার আপনার কি এখন একসঙ্গে আছেন হ্যাঁ এখন একসঙ্গে আছি ঠিক আছে যেহেতু আছেন সেহেতু এই এই বিষয়গুলো নিয়ে আর কথা বলার তো কোনো প্রয়োজন নাই আপনারা যেহেতু এখন একসঙ্গে আছেন সংসার করছেন সুতরাং তার তাকে নিয়ে আপনার যে কষ্টটুকু ছিল অভিযোগটুকু ছিল সেটুকু আপনি কনসিডারই করলেন সমস্যা কোথায় হ্যাঁ এমন হয়তো হাজার টা অভিযোগ আপনাকে নিয়ে তার আছে আপনি গল্পটা কেন বললেন গল্পটা বলার অর্থ আছে যে যদি কোনো ইয়া মানে কর্মচারী যদি মানে আপনার কোনো প্রবাসী যদি বাং মানে বিদেশে যায় যদি কোনো বিদেশি বিদেশে কোনো বাংলা যায় যাতে কোম্পানি সম্পর্ক জেনে শুনে বুঝে এবং কোম্পানি মানে মানে লোক ওই দালালে কী কাজ দিবে সেটার উপরে ভিত্তি করে এ টু জেড সব কিছু জেনে শুনে যাতে বিদেশে যায় এখানে একটা কথা ভাই আমি ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এক বাংলা ওই কোম্পানিতে কিন্তু মারা যায় মানে হঠাৎ ডিস্টার্ব করে করে মারা যায় মারা যাওয়ার পর করে কিন্তু এই লাস্টটাকে কিন্তু ওই মানে ইয়াতে ফেলানো হয়েছিল মানে পাহাড়ের নিচে কিন্তু ফেলানো হয়েছিল ওই যে চাদরটাই ঠিক আছে এরকম দুর্ঘটনা তো আমরা জানি আপনি কেন বললেন এই গল্প মানে এটা বললাম যে কারণটা হচ্ছে যে মানে এইরকম কোনো কোম্পানিতে যেতে যে কোনো মানে কোনো বাংলাদেশে যাতে না পড়ে আপনার কোনো লাভ হয়েছে মানে ওখানে গিয়ে আপনি কিছু কিছু পয়সা করি করতে পারছেন না কিছু করতে পারি না কিছু করতেন ওখানে যেহেতু আমরা তো মানে আজাবের মধ্যে ছিলাম একটা জাহান নামের মধ্যে ছিলাম আমরা আড়াই তিন বছর তো আমরা বাইর হইতে পারি না মানে এরকম একটা পরিস্থিতি ছিলাম আমাদের পুরো মানে গেটে তালা লাগা দিয়ে আটকা রাখতো আমাদের বাইর হইতে দিত না এরকম একটা মানে পরিস্থিতি ছিলাম তা এইখানে যে আমাদের উপরে যে অত্যাচারগুলো করছে কোম্পানি এটা তো মানে কোনো দিক দিয়ে তো ওটা কাম্য না আর আমার কথা হচ্ছে যে কোনো মানে কোনো বাংলা যদি প্রবাসে যায় বা কোনো কর্মচারী যদি যায় তা আমার কথা হচ্ছে যে ওই অফিস থেকে সব কিছু এ টু জেড জেনে এবং মানে কী ভিসা দিব কী কাজ দিবে সেটার উপরে ভিত্তি করে একদম সব কিছু জেনে শুনে যাতে মানে বিদেশে যায় আর কি অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই প্রথম না যে আমি কোনো বিদেশিকে এখানে পোট্রে করলাম বা তার গল্প তুলে ধরলাম মানে প্রবাসী আলটিমেটলি বিদেশি তো না প্রবাসী বা প্রবাসে ছিলেন এরকম কারো গল্প এই প্রথম না এর আগেও আমি তুলে ধরেছি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তুলে ধরেছি এই গল্পগুলো যারা নিয়মিত শোনেন তারা নিশ্চয়ই জানেন তবে এটা ঠিক ওনার জীবনের সবচেয়ে বড় লসটা হচ্ছে যে উনি বাবার মৃত্যুর সময় ওনার পাশে থাকতে পারেন নাই এবং এই না থাকার এছাড়াও সংসার জীবনে নানা জটিলতা এই বিষয়গুলো আসলে বিদেশে যারা থাকেন প্রবাসী তাদের জীবনে কম বেশি বিভিন্ন রকমের নাবোধক অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি তাদের হতে হয় তবে এখানে যদি সেই অভিজ্ঞতার পেছনে নির্দিষ্ট কোনো কারণ থাকে শুধুমাত্র কোম্পানি না যদি আপনি বুঝতে পারেন যে একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে যে কারণটা আপনাকে আসলে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেবে তাহলে অন্তত বিদেশ বিভুয়ের ক্ষেত্রে এই রকম রিক্স না নেওয়াটাই ভালো আমার মনে হয় গল্পটার জায়গাটা আসলে এখানেই অনেক ভালো থাকুন আগামী বুধবার রাত এগারোটায় আমার সঙ্গে আবারও কথা হবে সে পর্যন্ত শুভরাত্রি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় 